Pour cela, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Bastien Yves Romain, sollicite la délégation de l'Union européenne pour faire appel à l'expertise publique française. Écoutons M. le ministre. Le général, le ministère de l'Économie et des Finances, M. le directeur général de la Direction générale des impôts, M. les représentants de l'expertise France et ceux de l'Union européenne. Euh, je pense que comme nous sommes en France, il faut y rester parce qu'il y a surtout pas mal de Français là. Je parle d'une expression euh, d'il y a peut-être deux siècles, quand Victor Hugo disait « Bien pillard, intrigant, fourbe, crétin, attablez-vous autour de cette table à courir ta place à tous, maître, mangez, buvez, car la vie est facile. Tout ce peuple conquis, tout ce peuple stupide, tout ce peuple est à vous. Vendez l'État, coupez les bois, coupez les sources, videz les réservoirs et tarissez les sources, les temps sont arrivés. » Cela me ramène, j'ai utilisé cette expression pour vous dire qu'en tout, il faut un, un certain équilibre. Et l'équilibre, ce sont surtout les taxes que payent ceux qui, en fait, ont une entreprise et dégagent des revenus. Ce que recherche l'État, c'est de faire qu'en tout temps, nous puissions, par le paiement des taxes et d'impôts, arriver à, à satisfaire les besoins de la population. Dans le cas particulier d'Haïti, vous le savez tous, chaque fois qu'on parle d'Haïti, on parle du pays qui est le plus pauvre des Caraïbes. Parce que tout simplement, il y a un effort que nous n'avons pas fait. Pendant longtemps, nous avons surtout espéré obtenir de l'international qu'on nous apporte un appui budgétaire. Ce, que nous, ce dont nous avons besoin, c'est de savoir à partir des ressources dont nous disposons, ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible de réaliser pour qu'à terme, nous puissions apporter les réponses par nous-mêmes. Il suffit de regarder autour de nous, de notre ville euh, principale, c'est-à-dire la capitale, pour voir s'étaler des gens dans des situations de dénuement, de misère, où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas suffisamment d'assainissement, ils n'ont pas suffisamment de nourriture parce que nous n'avons jamais su maintenir l'équilibre. On ne peut le faire, malgré les, 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 le support qu'on nous apporte, qu'en faisant l'effort de faire que dans le temps, l'assiette économique du pays s'élargisse pour que nous ayons une assiette fiscale qui soit l'expression de nos réalités. Parce que que la direction générale des impôts soit performante, c'est une chose. Mais la chose la plus importante, c'est de faire que les taxes soient l'expression de nos réalités parce que trop de taxes nuisent à une économie. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Bastien-Yves Romain, informe que ce projet a pour objectif d'augmenter les ressources internes d'Haïti afin que le pays dépende moins de l'aide internationale. Donc ce que je voudrais tout simplement dire, c'est qu'en en fait, nous avons besoin de réformes. Mais le problème qui se pose pour nous, c'est que trop de réformes aussi nuisent. Je veux dire tout simplement que depuis mon arrivée, la Direction générale des impôts reçoit l'assistance technique, non seulement de la France, de l'Union européenne, de l'USAID, du Canada et dernièrement aussi du Trésor américain. Je crois que nous avons besoin de coordination. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes pour décider que si nous avons des problèmes au système hiérarchique de décision, c'est-à-dire au niveau même de la DGI, quels sont les changements à apporter, mieux comprendre ce qui se passe dans notre environnement économique et décider de l'approche que l'on devrait avoir. Donc ce que je demanderais aussi à l'expertise France, malgré qu'il y ait eu un, un programme déjà défini, c'est de nous arrêter un moment et de voir où nous nous situons aujourd'hui et qu'est-ce qu'il manque pour que nous ayons une direction générale des impôts qui soit mieux armée pour répondre à nos sollicitations. Comme je l'ai expliqué, nous avons encore de plus en plus de besoins. Ce qu'il faut surtout, c'est élargir l'assiette économique du pays. On ne peut le faire qu'avec en ayant une, -à -dire une certaine stabilité de... de, de Excusez-moi une certaine stabilité politique, sociale et de l'autre, une stabilité de la monnaie. J'espère qu'on n'y parviendra parce que les deux sont liés et de faire que dans le temps, ce support qu'on nous appelle puisse servir vraiment au pays. Merci tout le monde.